சிவம் டிவிக்கு வரவேற்கின்றோம் தெய்வீக பதிவுகளை உடனுக்குடன் பெற சிவம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பில் ஐக்கானை கிளிக் செய்யவும் ஆதி பூஜ்யாய தேவாய தந்தமோதக தாரிணே வல்லபா பிராணகாந்தாய ஸ்ரீ கணேஷாய மங்களம் ஆவணி மாதம் பிறந்திருத்து விநாயகர் சேர்த்தி வரப்போது முழு முதற் கடவுளாகிய விநாயகப் பெருமானுக்கு விசேஷமான நாள் வருஷத்தில் ஒரு நாள் வரக்கூடியது ஆவணி மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி வியாழக்கிழமை இந்த பதிமூணு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்று எப்பேற்பட்ட தடை இருந்தாலும் அது நிவர்த்தியாகக்கூடிய ஒரு வழிபாடு முறை இருக்கு இந்த விநாயகர் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் பொதுவானவர் எல்லா நாடுகள்லேயும் விநாயகர் காலையும் இருக்கு பிடிச்சா பிள்ளையார்னு சொல்லுவா ரொம்ப எளிமையான முறையில் ஆசி வழங்கக்கூடிய ஒரு சுவாமியார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விநாயகர் மட்டும்தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிறப்போ மஞ்சளில் விநாயகர் பிடிச்சி வழிபாடு செய்வோம் அதே மாதிரி கல்யாணம் நிச்சயதார்த்தம் நடக்கிறப்ப சீர்வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மஞ்ச பிள்ளையார் வெள்ளம் கல்லை இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முக்கோணம் மாதிரி பிடிச்சி பிள்ளையார் வைப்பாங்க அதே மாதிரி பொங்கல் தை திருநாளனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாணத்தில் விநாயகர் உருவம் வெடித்து வழிபாடு செய்வோம் விநாயகர் சத்தனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் விநாயகர் பிடிச்சி வழிபாடு செய்வோம் அப்போ எந்த ரூபத்தில் நம்ம பிள்ளையார் வழிபாடு செய்தாலும் அவர் ஏற்றுக்கிறார் இல்லையா ரொம்ப எளிமையான கடவுள் மற்ற சுவாமிலாம் அப்படி கிடையாது அதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ்னால் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் ஆனால் பிள்ளையார் எப்போ வேணாலும் எங்கே வேணாலும் எப்படி வேணாலும் வழிபாடு செய்யலாம் எப்படி வழிபாடு செய்தாலும் அவர் அனுகிரகம் பண்ணுறது தயாராக இருக்கார் வி நாயகா அப்படின்னு பிள்ளையாருக்கு பேர் நாயக்கர் அப்படின்னா தலைவர் விநாயகர் அப்படின்னா தன் நிகரில்லா தலைவர் அவருக்கு மேலே ஒரு ஸ்டேஜ் கிடையாது அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இருக்கார் அதனால தான் எங்கள் கோயிலுக்கு போனாலும் பிள்ளையார் தான் முதல்ல இருப்பார் நீங்கள் ஒன்றா யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கோவிலுக்கு போயிருப்பீங்க சிவன் கோவிலுக்கு போங்க முருகர் கோவிலுக்கு போங்க அம்மன் கோவிலுக்கு போங்க பெருமாள் கோவிலுக்கு கூட போங்க எங்கே போனாலும் முதல் சனதி பிள்ளையாராக தான் இருப்பார் ஏன்னா விநாயகனே வெவ் வினையை வேறிருக்க வல்லான் அப்படின்னு தமிழ் வேதம் சொல்கிறது விநாயக பெருமான் தான் அவங்களுடைய கர்மாக்கள் எல்லாம் வேரோடு வெட்டி எரிஞ்சு அப்படி ஓரம் வச்சுதான் ஒரு மரத்தை நடுவில் வெட்டினீங்கன்னா கூட அது திருப்பி துளுந்து வரும் ஆனால் வேரோடு வெட்டி அப்படி வச்சுட்டா அது திருப்பி பெருமான் வராது அது மாதிரி நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லா கஷ்டத்தும் காரணம் நம்ம கர்மா தான் அந்த கர்மாவை போக்கக்கூடியவர் தான் விநாயக பெருமான் அதனால தான் அவருக்கு வந்து வினை தீர்ப்பவனே விநாயகனே அப்படின்னு நம்ம பாடல்கள்லாம் வரும் வினைனா கர்மா அது வடமொழியில் கர்மான்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வினைன்னு சொல்லுவோம் வினை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அதெல்லாம் கடன் மாதிரி எவ்வளோ சம்பாரிச்சாலும் நம்ம கடன் அடைக்கிறதுக்கே போயிடும் இல்லையா அது மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ நல்லது பண்ணாலும் அந்த கர்மா அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கே நம்மளுடைய புண்ணிய பதங்கள்லாம் போயிடும் அப்போ நம்மளால் சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாது சரி இந்த கர்மா எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று உங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம பந்தத்தின் மூலமாக வரலாம் அல்லது முன்னோர்கள் வைத்துட்டு போன கர்மாக்கள் வந்து நமக்கு செய்கிறோம் எங்கள் பெரியவங்க செஞ்சது நான் ஏங்க அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா பெரியவங்க ஒரு வீடு வச்சுருக்காங்க ஒரு நிலம் வச்சுருக்காங்கன்னா அதை எப்படி அவங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க குழந்தையான அப்பா அம்மாவுக்கு வருது அப்புறம் பேரம்பேத்தினா நமக்கு வந்து சேருதோ சொத்து எப்படி வச்சுட்டு போனால் நமக்கு அனுபவிக்கிற ரைட்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி எதிர்பாராதமாக கொஞ்சம் கடன் வாங்கிடுறாருங்க அந்த கடனை அவரால் கட்ட முடியல உடம்பு சரியில்லை அந்த கடை கொடுத்தவங்க யாரை கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை தான் கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் அதை அனுபவி அதை அடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த தகுதி வந்துடுது நீங்கள் தான் அடைச்சாகணும் அது எப்படி சாத்தியமோ ஒரு சொத்து இருந்தால் எப்படி அனுபவிக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு கடன் இருந்தால் எப்படி நம்ம அதை அடைக்கணுமோ அது மாதிரி முன்னோர்கள் செய்த எல்லா கர்மாக்களும் நம்மளை வந்து சேர்ந்துடும் அப்போது அதை அதிகமாக இருந்தாலும் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தடைப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் அப்போது அப்பேற்பட்ட தடைகள் இருந்தாலும் நிவர்த்தியாகும் இல்லை இந்த ஆத்மா வந்து இன் இப்போ மனுஷனாக பிறந்திருக்கு போன பிறகு வேறு எதனா ஜீவ ராசியாக இருந்திருக்கும் அப்போ செய்த பாவத்துக்கு நம்ம இப்போ கொஞ்சம் பலன்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய சூழல் வரலாம் அப்படி எப்பேற்பட்ட கர்மா இருந்தாலும் அதை விநாயகர் சேர்த்தி என்று தடைகளை போக்கக்கூடிய விநாயகரை வழிபாடு செய்யறதுனால அதெல்லாம் நிவர்த்தியாகிடும் அதுவும் ஏன் அந்த காலத்தில் விநாயகர் சேர்த்தி மண்ணில் பிடிச்சி வழிபாடு செய்யணும் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வருஷ ரித்துன்னு சொல்லுவாங்க மழை பெய்யக்கூடிய காலமாக அப்போது ஒரு விதை வைக்கிறோம்னா மண் வந்து ஈரப்பதமாக இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல செடி வளரும் அதாவது விவசாயங்கள்லாம் வந்து இந்த உழுவணும்னு சொல்லுவாங்க நிலம் உழுவணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் ஏரி ஓரமாக இருக்கக்கூடிய மண்ணெல்லாம் கட்டியாகிட்டுருக்குமா மழை பெய்யாததுக்கு முன்னாடி அப்போ அந்த மண்ணெல்லாம் ஒன்றா திரட்டி இவங்க பிள்ளையார் செஞ்சு விநாயகர் உருமாக கொடுக்குறாங்க அப்புறம் மழை பெஞ்சிட்ட அப
அப்போ என்னென்னா பழைய மண்ணெலாம் புதுப்பிச்சு புத்துணர்ச்சியோட புது நம்ம உடம்புல எப்படி செல்லு வந்து செத்து போய் புது செல் உருவாதுன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி அந்த மண்ணுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடச்சி மறுபடியும் அதே இடத்துல போய் சேர்ந்துருது எப்பேற்பட்ட அறிவியல் நீங்கள் வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அது பின்னாடி அப்போ உலகத்தில் விவசாயங்கள் தவிர்த்துவாங்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு மண்ணுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த காலத்தில் விநாயகர் சேர்த்தி அப்படின்றத வழிபாடு முன்னோர்கள் வச்சுருக்காங்க அந்த நாள் நமக்கு இப்போ வரப்போகுது பதிமூணு ஒம்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு நீங்கள் எப்படி வழிபாடு செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது விநாயகர் சதுர்த்திக்கு முதல் நாளே நீங்கள் பிள்ளையார் வாங்கி ஆற்றுல வச்சிடலாம் அல்லது அன்னைக்கு வாங்குறதா இருந்தால் காத்தால் ஆறு டு ஏழரை எமகண்டம் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வாங்கலாம் அல்ல அதுக்கு பின்னாடி வாங்கினு வைக்கலாம் நம்ம ஆற்றுல பூஜை ரூமில் ஒரு மனை போட்டு மனையில் கோலம் போட்டு கோலத்து நடுவில் விநாயகரை வைத்து விநாயகருக்கு கொடை வாங்கி வச்சு பூனல் போட்டு சந்தன குங்கல்லாம் வைத்து வயிற்றுல வந்து ஒரு ஒரு ரூபா பில்லையோ அஞ்சு ரூபா பில்லையோ பத்து ரூபா பில்லையோ ஒட்டி வைக்கலாம் ஒட்டி வைத்து ஏற்கன் பூ மாலை அருகம்பில் இதெல்லாம் எளிமையான பொருள் எல்லாமே இதெல்லாம் தான் பிள்ளையாருக்கு பிடிக்குமா அதெல்லாம் வைத்து வீட்டில் கொழுக்கட்டை செய்து அப்பம் செய்து வட பாயசம் போன்ற விஷயங்கள்லாம் தயார் பண்ணி சுவாமிண்ட வச்சு ஓம் மகா கணபதே நமஹா ஓம் மகா கணபதே நமஹா ஓம் மகா கணபதே நமஹா நூற்றி எட்டு முறப்பூ போட்டு அர்ச்சனை பண்ணி உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கோ எல்லாருக்காகவும் மனசில் வேண்டி அவ தடைகள்லாம் நிவர்த்தி ஆகணும்னு நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணிங்கன்னா அது எப்பேற்பட்ட பெரிய தடைகள் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அது சுக்கு நூறாக்கிடுவாலும் பிள்ளையர் அந்த சக்தி விநாயகிட்ட இருக்குது அப்பேற்பட்ட ஒரு அனுகிரகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வ விநாயகர் பெருமான் அவருடைய விசேஷ நாள் வருது இது இயர்லி ஒன்ஸ் தான் இது வந்து வாய்ப்பு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் ஏன்னா எல்லாரும் பயன்படுத்திங்க தவற விடாதீங்க நீங்கள் இதை கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையாக பண்ணணும் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா விரதம் இருந்து பண்ணலாம் தலை குளிச்சுட்டு காத்தால சாப்பிடாது இருந்து மத்தியானம் பூஜை முடிச்சு சாப்பிட்டு இரவு பலகாரம் எடுத்துக்கலாம் சந்திர தரிசனம் பண்ணிட்ட அப்புறம் பலகாரம் எடுத்துக்கணும் அது ஒன்று மந்திரோக்தமாக பண்ணணும் மந்திரங்கள் சொல்லி அந்த பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக விநாயகர் சதுர்த்திக்கு முன்னாடி இந்த பூஜை எப்படி எந்தெந்த மந்திரங்கள் சொல்லி எந்தெந்த மாதிரி வழிபாடுகள் செய்யணும் அப்படின்ற தகவலும் வரும் அதனால் ஒத்து தவறாத விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு கண்டிப்பாக வீட்டில் வீண பிள்ளையார் வாங்கி அர்ச்சனை பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விநாயகர் கோவிலுக்கு போங்க உங்கள் தெருவில் அலங்காரம் செய்திருக்கக்கூடிய பிள்ளையாருக்கு போய் ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வாங்க விநாயகர்களால் வெற்றிகளே உண்டாகட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் நன்றி மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க சிவம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ